హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చరణ్ గారి గురించి తెలుసుకోబోతున్నామండి ఆయన హీరోగానే కాకుండా కమెడియన్ పాత్రలో కూడా తనదైన నటనతో మెప్పించి ఎంతో మంది అభిమానులను తను సొంతం చేసుకున్నారు సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చలం గారి గురించి మనకి వివరించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సినీ పరిశోధకులు ఇమంది రామారావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నారమ్మా సార్ చలం గారి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కదా సో మరి అసలు చలం గారు ఎక్కడ పుట్టారు ఇవన్నీ మనకి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వాళ్ళల్లో మొదట వచ్చిన వాళ్ళు లిస్టు పాలకొల్లు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళలో మొదటి లిస్టులో పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రైటరు ఆయన ఆయన తర్వాత నాకు తెలిసి చలం గారే వచ్చారన్నమాట చాలామంది అటు సైడ్ నుంచి తర్వాత వచ్చారు చాలామంది ఆ చలం గారి తర్వాత అల్లు రామలింగి అల్లు రామలింగి తర్వాత దాసరి నారాయణరావు దాసరి నారాయణరావు గారి తర్వాత పాలకొల్లులో సగం మంది వచ్చేసారు అది వేరే విషయం బట్ చాలా అంటే మంచి ఫౌండేషన్ వేసిన గట్టి ఫౌండేషన్ వేసిన వ్యక్తుల్లో చలం గారు చెప్పుకోవచ్చు అది ఆయన మరి చలం గారులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఏంటండి చలం గారు న్యాచురల్ ఆర్టిస్ట్ అమ్మ ఆయన క్యారెక్టర్ని చాలా ఈజీగా చేస్తాడు అనమాట మిగతా వాళ్ళలాగా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నట్టుగా ఉండదు మన కళ్ళ ముందు ఏంటంటే ఏదో పాత్ర కదలాడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట డైలాగ్ చెప్పడం కానీ ఆయన తాలూకు రియాక్షన్స్ కానీ యాక్షన్ కానీ చాలా సహజ సిద్ధంగా ఉంటుంది అనమాట ఆయన నాటకం వేస్తుండగాను ఒకసారి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారు చూసి ఆంధ్ర దిలీప్ అని చెప్పారు అనమాట అంటే ఏమిటి దిలీప్ కుమార్కి ఆ రోజుల్లో పెద్ద పేరు ఆయన నేషనల్ స్టార్ అనమాట భారతదేశానికి పెద్ద స్టార్ అటువంటిది చలం గారి తాలూకు నటన చూసిన తర్వాత తర్వాత హీజ్ ఆంధ్ర దిలీప్ అన్నాడు అనమాట అంటే ఆ చలం గారికి వచ్చినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి రివార్డు ఇంతకంటే మించిన రివార్డు ఏమి లేదు పృథ్వీరాజ్ కపూర్ లాంటి వ్యక్తి ఇన్ని ఆంధ్ర దిలీప్ అని చెప్పడం ప్రశంసించడం చాలా గొప్ప రిలీఫ్ అంటే పృథ్వీరాజ్ గారు అన్నట్లు ఆయన్ని అందరూ కూడా దిలీప్ కుమార్ లాగే దిలీప్ కుమార్ లాగే ఉంటారు ఆయన అంటే దిలీప్ కుమార్ లాగా ఉంటారంటే రూపం మాత్రమే కాదు నటన కూడా దిలీప్ కుమార్ నటన ఎంతైతే పాజిటివ్ గా న్యాచురల్ గా స్వభావ సిద్ధంగా ఉంటుందో ఈ నటన కూడా ఆ పాత్రే మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట సినిమా లాగా ఉండదు మనకి ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద నుంచి వచ్చే నటులు కొన్నాళ్ళ పాటు ఆ వైడర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉండేవి అంటే డైలాగ్ కొంచెం లౌడ్గా చెప్పడం మూమెంట్స్ కొంచెం హెవీగా ఇవ్వడం తర్వాత ఏమో ఒక డైలాగ్ చెప్తుండగా డ్రిమిటైజేషన్ చేయడం బిగిసిపోయి చెప్పడం ఇవన్నీ ఉండేవి సహజంగా రంగస్థల కళాకారులు ఎవరు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ఇబ్బందులు తప్పనిసరి కానీ ఈయన అలా కాకుండా సినిమాలో చేయడం వల్ల ఆ సినిమా టెక్నిక్ని బాగా పట్టుకున్నాడు సినిమా టెక్నిక్ ఏంటంటే కెమెరా సెన్స్ ఉండాలి మైక్ సెన్స్ ఉండాలి కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా తనకి లైట్ తీసుకోవడం మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ అన్నమాట చాలామందికి ఈ టెక్నిక్స్ తెలియక ఆర్టిస్ట్గా ఫెయిల్ అయ్యారు ఇది అలా కాకుండా సినిమా నాలెడ్జ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండబట్టి ఆ టెక్నిక్తో కొట్టుకొచ్చేసాడు అనమాట పక్కన ఈ కాంబినేషన్లో అగ్రనట్లు అయినప్పటికి కూడా ఈయన వాళ్ళు పట్టించుకునేవాడు కాదు ఆయన నటన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడు అనమాట అదే అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా పోటా పోటీని చేసేవారు కదండి అప్పట్లో మూవీస్ మరి చలం గారు అప్పట్లో ఎంత వరకు మార్క్ రీచ్ అయ్యి రీచ్ అయ్యారంటారు లేదమ్మా అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నా రామారావు గారు ఉన్నా హర్నాథ్ ఉన్నా చలం గారి తాలూకు పక్కి చలం గారిది అనమాట ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ లో చేసేవాడు చలం గారు అందువల్ల వాళ్ళకి చలం గారికి కంపారిజన్ ఉండేది కాదు చలం గారు ఏ ఏ పాత్ర చే కులదైవం సినిమా ఉంది ఆ పాత్ర ఆ పాత్రే అలాగే ఏ పాత్ర చేసినప్పుడు కూడా ఆయనకంటూ డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెంట్గా ప్రేక్షకులు చూసేవారు ఆయన్ని ఏమంది గారు చలం గారికి బాగా పేరు తెచ్చినటువంటి సినిమాలు ఏంటండి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో నాగేశ్వరరావు గారితో ఈక్వల్గా చేసిన సినిమా ఆత్రేయ గారి డైరెక్షన్లో వచ్చింది వాగ్దానం తర్వాత తోడు దొంగలు ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా చేశాడు ఆయన నా చెల్లెలు తర్వాత ఏంటంటే మన పెళ్లి కాని పిల్లలు పెళ్లి కాని పిల్లలు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు అనమాట తర్వాత పైకి వచ్చిన తర్వాత చలం గారు చాలా సినిమాల్లో చేశారు అది వేరే విషయం ఇప్పుడు సత్యగాలుపు సత్యయ్య సంబరాల రాంబాబు మట్టిలో మాణిక్యం బుల్లోడు బుల్లమ్మ ఇవన్నీ సినిమాలన్నీ వరుసగా ఒక 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 
పీరియడ్ అంతా చలం గారి సినిమాలతోనే సాగిపోయింది బొమ్మ బురుస యశ్వరలక్ష్మి అత్తగారు అనమాట చంద్రమోహన్ చాలా ఇద్దరు అల్లుళ్ళు యశ్వరలక్ష్మితో పోటీ పడి జట్కా బండి వాడు అనమాట ఇట్లాంటి పాత్రల్లో చాలా సహజ సిద్ధంగా యాక్ట్ చేశాడు ఆయన అది విషయం అనమాట అందువల్ల చలం గారికి మన తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఓ డిఫరెంట్ జోనర్లో డిఫరెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్తో ముందుకుపోయాడు ఆయన అంటే చలం గారి భార్య మొదటి భార్య ఎలా చనిపోయింది గురువుగారు ఆయన నట జీవితం ఎంత వైభవాన్ని చూసిందో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో అంత చీకటి కోణాలు ఉన్నాయమ్మ అది ఇది భావి తరాలకి కొంచెం ఆదర్శంగా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అనుకోండి మనం చెప్పుకుంటే లేకపోతే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆయన వైఫ్తో సక్కర ముగ్గురు పిల్లలు ఆయనకి ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఒక ఆడపిల్ల అయినప్పుడు కూడా ఈయన తాలూకు మరి హెరాస్మెంట్ ఏదో ఈ ఇబ్బందులు ఈ బాధలు వేధింపులు తట్టుకోలేక ఆవిడ కాలిపై చచ్చిపోయింది దాని కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు కాలిపై చచ్చిపోయింది నేను మాటే చలం గారు అంటే నేను చెన్నైలో రంగరాజపురంలో నాగార్జున నగరు రెండో వీధిలో ఉండేవాడు అనమాట వాళ్ళ ఇంటి నెంబర్ వన్ మా ఇంటి నెంబర్ టూ ఆ పెట్టుకోవడంలోంచి ఆయన ఇలా ఆయన వేపలతో పళ్ళు తోముకుంటుండేవాడు నేను కూడా ఏదో ఒక అక్కడే పక్క పెట్టుకోవడం అనమాట బాగా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళం అంటే ఆవిడ ఎందుకు చనిపోయిందో కూడా తెలియదు అది ఒక ట్రాజిడీ విషయం అన్నమాట అయితే అదొక చీకటి కోణం జీవితంలో తర్వాత ఏంటంటే అది అది మరి ఆయన కొంతకాలం మర్చిపోలేని పరిస్థితి తర్వాత మళ్ళీ ఏదో విధంగా మళ్ళీ మనుషుల్లో పడ్డాడు మళ్ళీ జీవితం విలువలు తెలుసుకున్నాడు జీవనం సాగించాడు కానీ మళ్ళీ సెకండ్ శారద్ గారిని పెళ్లి చేసుకున్నారు కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏంటి అంటే లవ్ శారద్ గారితో ఆయన శారద్ శారద్ గారి పెర్ఫార్మెన్స్ ని బాగా లైక్ చేసేవాడు చలం గారికి ఒక గుణం ఉంది ఎవరైనా బాగా నటించినట్టయితే వెళ్ళి అభినందించేవాడు అనమాట చాలా బాగా నటించారని అప్పటికి శారద గారికి ఓర్వసి అనే అవార్డు వచ్చింది ఈయన వెళ్ళి ఆవిడ పెర్ఫార్మెన్స్ ని విపరీతంగా అభిమానించడం శారద్ గారిని బాగా విపరీతంగా అభిమానించడం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సంబరాల రాంబాబు అని చెప్పేసి సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం ఆ తర్వాత అనుకోకుండా ఒకరి మీద ఒకరికి ఇష్టం కలిగింది ఇష్టం కలిగి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారు అనమాట పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత రమణ చిత్ర అనే ఒక బ్యానరు అంటే మొదటి భార్య పేరు మీదేమో రమణ చిత్ర అనే బ్యానరు స్థాపించి వాళ్ళు సినిమాలు చేయడం జరిగింది కొంతకాలం వాళ్ళ జీవితం చాలా సజావుగా సాగింది నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు చేసేవారు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులకు అవకాశం ఇచ్చేవారు తర్వాత చలంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మ్యూజిక్ సినిమాకి ఏ సినిమాకైనా మ్యూజిక్ సిటింగ్స్ జరుగుతున్నాయంటే వేరు కానీ చలం సినిమా చలం గారి సినిమా మ్యూజిక్ సిటింగ్స్ జరుగుతున్నాయంటే ఒక వారం పది రోజుల పాటు మరి అది ఇదంతా సందడే అంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం నైట్ కూడా మ్యూజిక్ సిటింగ్స్ జరుగుతుండే అన్నమాట పాటలు అంటే విపరీతమైన పిచ్చి ఆయనకి ఆయనకి కావాల్సిన విధంగా పాటలు చేయించుకుంటుండేవాడు అనమాట పైగా ఆయనకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఎక్కువ సినిమాలకి సత్యం గారు కనుక ఆ మ్యూజిక్ సిటింగ్స్ కోసం కవుల్ని పిలిపించుకోవడం రాయడం ఇవన్నీ చేసేవాడు అనమాట తర్వాత మన ఆయన ఆఫీసులోనే బాయ్గా పనిచేస్తుండేవాడు గోపి అని ఒక రైటరు మట్లో మాణిక్యంలో ఒక పాట రాయించాడు అది మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట నీ బ్రతుకంత కావాలి పూల బాట అని చెప్పేసి రాయించాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరిలో ఏమాత్రం ప్రతిభ కనిపించినప్పుడు కూడా దాన్ని పట్టుకొని ఫోకస్లో పెట్టేవాడు ఆయన ఆ ఫోకస్లో పెట్టి అలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు అది ఒక మంచి గుణం అంటే సొంత నిర్మాణ సంస్థలు ఎన్ని మూవీస్ వరకు చేశారండి చాలా చేసే సినిమా చేశారు కదమ్మా ముఖ్యమైన సినిమాలు ఇప్పుడు మనకి మట్లో మాణిక్యం ఎంత మంచి బాగా ఎంత ఎంత మంచి పేరు వచ్చింది అది తర్వాత బుల్లోడు బుల్లమ్మ చాలా మంచి పేరు వచ్చింది కదా తర్వాత ఏది నెక్స్ట్ సన్నాయ అప్పన్న ఒక సినిమా చేశాడు డూడు బస్వన్న ఒక సినిమా చేశాడు ఇవన్నీ ఆయన సొంత బ్యానర్లో చేసిన సినిమాలు ఇవన్నీ బి ప్రసాద్ గారు నాగాంజనేయులు డైరెక్టర్లు అన్నమాట సన్నాయ అప్పన్న అంటే బోయిన్ సుబ్బారు ఎవరో మరి తెలీదు మొత్తానికి ఏంటంటే ఈ సన్నాయ అప్పన్న సినిమాని శోభన్ బాబుతో కలిసి చేశాడు వాళ్ళకి మంచి స్నేహం ఉంది చలం గారు అంటే శోభన్ బాబు గారికి గౌరవం ఉంది ఆయన కొన్ని సినిమాలు చేసి దెబ్బ జూడు బాసు అన్న ఇవన్నీ సినిమాలు చేసి కొంచెం దెబ్బ తింటే అప్పుడు శోభన్ బాబు గారే 
పిలిచి నేను కాల్ షీట్లు ఇస్తాను నువ్వు సినిమా చేసుకో అని ఆయన చెప్పాడు చెప్తే సినిమా చేసుకున్నారు కానీ ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయిపోయింది సినిమా ఆడలేదు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు అంతకుముందు లూడు బసవన కూడా ఆడలేదు దాంతో ఆస్తులు చారి స్ట్రీట్లో పెద్ద ఇల్లు ఆ తర్వాత దాన్నేమో ఎవరు సలీం మాస్టర్ కొనుక్కున్నారు ఆయన కూడా అమ్మేశారు అనుకోండి ఆయన పెద్ద ఇల్లు మెయిన్ రోడ్డు మీద ఇల్లు మాట మెయిన్ రోడ్డు మీద దగ్గర దగ్గర ఒక రెండు వేల గజాలు ఇల్లు అంత ఇప్పుడైతే ఎన్ని వందల కోట్లు ఉంటుందో అది ఆ రోజుల్లో అమ్మేశారు అన్నమాట అయితే సొంత సినిమాలు కూడా ఆడకపోవడం వల్ల చివరి రోజుల్లో చాలా బాధపడ్డాడు ఈ మధ్యలో ఏమైందంటే వాళ్ళ దాంపత్య జీవితంలో ఒక పెద్ద అసనిపాతం అన్నమాట చలం గారి తాలూకు ఆలోచనలు శారద గారికి నచ్చకపోవడం శారద గారి తాలూకు మాట చలం గారికి నచ్చకపోవడం వారిద్దరి మధ్య వైషమ్యాలు రావడం దాన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో విడాకుల వరకు వెళ్ళింది అన్నమాట అంటే విత్ఇన్ టూ ఇయర్స్ టైం స్పాన్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అంతకంటే ఎక్కువ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చలం గారు మెయిన్ సాయంత్రం అయితే డ్రింక్ చేస్తారు డ్రింక్ శారద గారు పడదు చలం గారికి ఉన్న బహుశా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు పెళ్లి ఇంత ఇట్లాంటి వేషాలు ఎందుకని ఆవిడ ఉద్దేశం కావచ్చు ఇలా చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే చిలికి చిలికి గాలివాన్ అయ్యి వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆస్తులు పోవడం సినిమా తీయడం ఇంతగా దర్జాగా ఖర్చు పెట్టడం ఆయన విపరీత ఫ్రెండ్స్ కి తాగబోయించడం గానీ ఫ్రెండ్స్ కి మధ్య పడడం గానీ ఇట్లాంటి కొంచెం మనిషి ఎప్పుడైతే జీవితంలో కొంత డిస్టర్బ్ అవుతాడో ఆ డిస్టర్బ్ అయిన ఫలితం ఏమిటంటే ఆస్తులు కరిగిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదు కదా కొంతమంది క్యాలిక్యులేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకో ఇంత కోల్పోయాం కనీసం దీంట్లో సగమైన రికవర్ అయినట్టయితే మన ఫ్యూచర్ కి దెబ్బ ఉండదు రేపటి పరిస్థితి మనకి ఏమిటి అని ఆలోచించుకుంటారు వీళ్ళకి రేపటి పరిస్థితి అనేదే లేదు కదా వీళ్ళకి వీళ్ళు సామ పోయిందంటే అప్పుడు లక్షలు కోట్ల వరకు సినిమా తీశారు వీళ్ళు ఆ రోజుల్లో కోటి రూపాయలు సంపాదించాలంటే ఒక జీవిత కాలం అట్లాంటిది సన్నయ్య అప్పనికి కూడా పెద్ద ఎక్కువ బడ్జెట్ అయ్యింది అనుకుంటాను అనమాట సో ఉన్న ఒక సినిమా పోయిందంటే ఇంకేముంది ఆస్తి సంపాదించిన ఆస్తి అంతా మొత్తం పోయినట్టే కదా అలాగా ఆయన అన్ప్లాన్డ్గా ఉండడం బట్టి ఆయన ముందు జాగ్రత్త అసలు ఏమి లేకుండా ఉండబట్టి జీవితాన్ని అసలు ఏమి పట్టించుకోకుండా ఉండబట్టి ఎందుకంటే శారద లాంటి వ్యక్తిని ఎవరు దూరం చేసుకుంటారు ఎవరు దూరం చేసుకోరు అదొక పెద్ద గ్రహపాట మాట చలం గారి జీవితంలో ఆయన ఊహించినటువంటి గ్రహపాటు అంటే ఇద్దరు అనుకునే విడిపోయారండి వద్దులేండి ఇద్దరు 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 యాక్సెప్ట్ చేస్తే కదా డైవర్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆవిడ డైవర్స్ కి అప్లై చేసింది లేదు లేదు నిన్ను వదిలిపెట్టేది లేదు నువ్వు లేకపోతే చచ్చిపోతానని ముందుకేసి కూర్చున్నా అనుకోండి డైవర్స్ ఎలా వస్తుంది లేకపోతే ఈయనే అన్నాడు నువ్వు ఇంట్లోకి పోవంటే అదేంటి అయ్యి పిచ్చోడ నువ్వు ఒక పిల్లని అలా చంపుకున్నావు నేను నా ప్రాణం పోయినా సరే వదలని చెప్పేసి ఆవిడ ముందుకేసుకొని కూర్చున్నట్టయితే డైవర్స్ ఎందుకు వస్తుంది సో ఇద్దరు రోసిపోయినారు ఇద్దరు విసిగిపోయినారు ఇద్దరు దూరంగా ఉందాం అనుకున్నారు కాబట్టి అది మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు కానీ ఒక మలయాళి అమ్మాయి లూడు బస్వనంలో యాక్ట్ చేస్తుండగా అక్కడ నంబిరాజ్ మాస్టర్ డాన్స్ కంపోజర్ ఒక మలయా మలయాళి అమ్మాయి చాలా బాగుండేది పాపం ఆవిడ్ని సహచరిగా పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకున్నాడు ఆవిడే పాపం మంచి చాట్లు చూసేది అయితే ఆ అమ్మాయికి తలం గారు చనిపోయే ముందు నడు విరిగిపోయింది నడు విరిగిపోయింది అనమాట అంటే ఇంటి పక్కన ఉన్నాం కాబట్టి మనకు తెలుసు అది అది చలం గారే ఆవిడ మీద మనకి ఇది దీన్ని ఏమంటారు తిరగలు ఉంది కదా ఆ తిరగలు తీసుకెళ్ళిపోయి తను ఎలాగా చనిపోతాడు అని తెలిసి ఆవిడ దేనికి పనికి రాకుండా నడు మీద వేసాడు దాంతో ఆ వెన్నుపూస అది విరిగిపోయి అది ఆవిడికి కాలు చేయి పడిపోయి అంటే వెన్నుపూస విరిగిపోయిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల్లోగా చచ్చిపోయినాడు చలం అది అదొక పైశాచిక చర్య అది జరిగింది అది అంటే పక్కనే ఉన్నాం కదా మేము అంటే అవన్నీ పాపం అంటే ఒక గ్రహబలం ఎలా చేస్తుందో అని నాకు ఒక అవగాహన మాట అవగాహన అంటే ఒక అంటే టైం బాగలేనప్పుడు ఎట్లాంటి ఎట్లాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మనిషి ఎలా పతనం అయిపోతాడు మనిషి ఎంత దిగజారిపోతాడు అని చెప్పడానికి ఇది ఉదాహరణ అయితే ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఆయనకు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎందుకు ఆయన సాఫీగా జీవితాన్ని గడపలేకపోయాడు ఎప్పుడు ఏదో టెన్షన్ ఏదో ఆందోళన ఏదో ఇట్లాంటి సందర్భాలు వచ్చినాయి సినిమాల్లో ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా కానీ నిజ జీవితంలో సినిమా జీవితం వేరు నిజ జీవితం వేరు 
అయితే ఎక్కడ అంటే అక్కడ అనుకుంటుండేవారు మాట ఇలాగ జరిగిందని అనుకుంటుండేవారు అని ఒక ఇద్దరు రవి తర్వాత ఈయన ఎవరు మన హరి హరి ఇప్పుడు గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్షన్లో మన అరవింద్ అరవింద్ అల్లు అరవింద్ గారు ఉంటున్నాడు ఆయన ఎవరు హరి రవి ఏదో చదువుకున్నాడు మరి ఉద్యోగం చేస్తున్నాం తెలీదు ఆ పిల్ల అమ్మాయి పెళ్ళి అయిపోయింది వాళ్ళకి రంగరాజపురంలో ఒక ఇల్లు ఉంది నెంబర్ వన్ అని ఆ ఇల్లు ఉందన్నమాట రంగరాజపురం రెండో వీధిలో నెంబర్ వన్ చలం గారి ఇల్లు అన్నమాట మిగతా ఆస్తులన్నీ కరిగిపోయినాయి బయట ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా కరిగిపోయినాయి అన్నమాట కరిగిపోయి చివరి రోజుల్లో పాపం ఆయన ఆర్థికంగా చాలా బాధపడ్డాడు అన్నమాట ఒక కింగ్ లాగా అందరు ఆర్టిస్టుల కంటే బాగున్న వ్యక్తి చలవే విషయం ఏంటంటే వీళ్ళందరికంటే ముందు కార్లు కొనేవాడు కార్లో జలసా తిరిగినవాడు పాపం చక్క చక్క టెన్నిస్ ఆడేవాడు చాలా ప్లేయర్ లాగా ఉండేవాడు చాలా కాలం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్నాడు అనమాట ఒక్కసారి ఆ భార్య చనిపోవడం రెండో భార్య విడాకులు ఇవ్వడం దాంతో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో తెలియకుండా అయిపోయింది పోనీ ఏమైనా మంచివాడు కాదనుకుంటే మంచివాడు పాపం అందరినీ ఆదరించేవాడు ఎవరు వచ్చినా సరే ఆయన సినిమా మొదలు పెట్టినట్టయితే సినిమా ఫినిష్ చేసినంత వరకు వచ్చే అయిపోయే వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే భోజనం బ్రహ్మాండమైన అన్వీల్తో ఆ సినిమా పూర్తయినంత వరకు కూడా అంటే సినిమా పూర్తి అవ్వాలంటే కనీసం నాలుగు మాసాలు పడుతుంది కదా ఈ నాలుగు మాసాలు టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్టులకి చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులకి కళాకారులు అందరికీ కూడా అక్కడ బ్రహ్మాండంగా పుష్కలంగా అనమాట పుష్టిగా భోజనం పెట్టేవాడు అనమాట ఆ మంచితనం ఉంది ఆయన గురుజీ ఆయన చివరి రోజుల్లో ఎలా ఉండేవారు అసలు ఎలా చనిపోయారు చివరి రోజుల్లో పాపం ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా వస్తారేమో సినిమా పిలుస్తారేమో సినిమాలో బుక్ చేసుకుంటారేమో అని చాలా ఆశగా చూసేవాడు ఎవరు లేకపోతే పిలిచి మాట్లాడుతుండేవాడు అనమాట నేను అప్పుడు దాసరి గారి దగ్గర పనిచేస్తుండేవాడిని అయ్యి రామారావు రా అని చెప్పి పిలిచి మాట్లాడి ఏం చేస్తున్నారు ఏ సినిమాలు జరుగుతున్నాయి కొత్త సినిమాలు ఏం స్టార్ట్ అవుతుంటాయి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కొత్త డైరెక్టర్స్ ఎవరున్నారు ఇలా మాట అని అంటే ఆయనకి సినిమా మాటలు మాట్లాడుకోవడం ఒక ఇష్టం ఆయన దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళ వెళ్ళ వెళ్ళని పరిస్థితి ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు అలాగే ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని మాట్లాడడం అనేది ఆయన జీవితంలో లేదు ఆయన ఒక స్టేజీ మనిషి కదా అప్పుడు నాగేశ్వరరావు రామారావు గారితో సరి సమానంగా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చలం గారు హీరోగా కావాలని కోరుకుని వచ్చిన వాళ్ళే తప్ప ఈయన కంపెనీలకు వెళ్ళి వేషాలు అడిగి అలాగ అంది పుచ్చుకోలేదు అనమాట అంత రిజల్ట్గా ఉండేవాడు మంచిగా ఉండేవాడు అనమాట ఆ చివరి రోజుల్లో ఆయనకి బాగా హెల్త్ బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఇంకెందుకు ఈ జీవితం అనేటువంటి వైరాగ్యంలో ఉండేవాడు అనమాట ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి ఆయన కొంతమందికి లైఫ్ ఇచ్చాడు ఎలా లైఫ్ ఇచ్చారంటే ఇప్పుడు మన గోపి ఉన్నాడు కదా ఆయన చేత పాట రాయించాడు అలాగే చిన్న చిన్న యాక్టర్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వారి కష్టాల్లో ఉన్నట్టయితే ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆయనకు ఒక వేషం ఇప్పించి ఒక పదివేల రూపాయలు చేతిలో పెట్టేవాడు అదో మంచితనం తర్వాత ఆయన పబ్లిసిటీలో ఆయన్ని మించిన వారు ఎవరు లేరు సినిమాని ఏ విధంగా పబ్లిసిటీ చేస్తే ఎంత మైలేజ్ వస్తుందో తెలిసిన వ్యక్తి మాత్రం చలం గారే ఆయన సినిమా మేకింగ్ అన్నది మొదట బయట పెట్టాడు అనమాట అందరూ హీరో హీరోయిన్ తాను వాల్ పోస్టర్స్ అవి వేస్తారు కదా అలా కాకుండా అవుట్డోర్లో రిఫ్లెక్టర్స్ కెమెరాలు అన్నీ ఉంటుండే గాను హీరో హీరోయిన్ మాట్లాడుకోవడం లేకపోతే డైరెక్టర్ షార్ట్ చెప్తుండగా హీరో హీరోయిన్లు వినడం ఇట్లాంటివన్నీ వేసి ముందు పబ్లిసిటీ ఇలా ఉండాలని స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి చలం గారు దాన్ని చూసే క్రాంతి కుమార్ గారు తర్వాత ఎవరెవరు ఏదో ఆ క్రియేటివిటీ పెరిగిపోయింది కానీ పబ్లిసిటీలో క్రియేటివిటీ చూపించిన వ్యక్తి ఎవరంటే చలం గారు అనమాట అది చాలా గొప్ప విషయం అందరూ విశేషంగా చెప్పుకునేవారు అలాగే మ్యూజిక్ రిహర్సల్స్ జరుగుతుండగాను పాటని ఎంత రక్తి కట్టించవచ్చో పాటని జనంలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళిపోవాలో తెలిసిన వ్యక్తి కూడా చలం గారు తర్వాత ఎవరైనా చిన్న వాళ్ళు మాత్రం బాధపడుతుంటే ఆకలితో బాధపడుతుంటే అందులో క్యారెక్టర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో క్యారెక్టర్ రాయండి అని చెప్పేసి ఆయనకి పదివేల రూపాయలు సహాయం చేయాలి అందుకోసం క్యారెక్టర్ రాయించేవాడు అనమాట మరి ఇవన్నీ ఆయనలో ఉన్న మంచి గుణాలు అనమాట ఇరుగు పొరుగులు కదా ఇరుగు పొరుగులు అని చెప్పేసి చిన్నగా చూడడం అలా కాకుండా పొరుగు వారికి ఎంత గౌరవం ఇయ్యాలి అంత గౌరవం ఇచ్చేవాడు మాకు ఏదైనా ఇంట్లో ఏదైనా పండగ పబ్బం అయినా ఏదైనా పూజలు అయినప్పుడు కూడా ఇంత ప్యాకే అంటే ఇంత ప్యాకెట్తో ప్రసాదాలు కానీ ఇవన్నీ పంపించేవారు అనమాట పొరుగు జస్ట్ పొరుగునే ఉండేవారు అనమాట మొదట చలం గారు నెక్స్ట్ ఆ పెట్టుకోడు మా పెట్టుకోడు నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో మాకు కనిపించేది మేము అక్కడ మాస్టర్ వేణు గారు అసిస్టెంట్ సూర్యం గారు ఉండేవారు అనమాట అక్కడే మన జొన్నవితి లేడు ఆ జొన్నవితి రావణంగేశ్వరరావు అది చిన్న 
ఆ కరెంట్ రూమ్లో ఉండేవాడు అనమాట లత తను కొడుకు నారాయణ రావు అని లత అంటే తెన్నేటి హేమలత రైటర్ కొడుకు అన్నమాట బాగుండేది మాకు అక్కడ అదంటే ఒక ఇరుగు పొరుగు అయినప్పుడు కూడా ఒక కుటుంబంలాగా ఉండేవాళ్ళు అంత చాలా మంచి జ్ఞాపకాలు అవి అయితే చీకటి కోణాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ లేకపోతే జీవితం ఎందుకు అవుతుంది కానీ చలం జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఉత్సాహన పతనాలు ఆ గొప్పదనము ఆ పతనం అయిపోవడం మాత్రం ఇంకొక జీవితంలో అరుదుగా రాదమ్మా ఆయనకి అది ప్రత్యేకం అన్నమాట ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అంటారా నెంబర్ వన్ ఆర్టిస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంది గారు సో మరి చలం గారి జీవితంలో కొన్ని విశేషాల గురించి మాకు తెలియజేశారు నిజంగా చలన్ చలం గారు ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరో అలాగే ఇండస్ట్రీలో చాలా మందికి కూడా హెల్ప్ చేశారు సో మంచి ఆర్టిస్ట్ కూడా కానీ ఆయన నిజ జీవితంలో మాత్రం చాలా వరకు ఎన్నో బాధలు పెట్టారు కొంతమందికి సో మరి అది మాత్రం అదైతే ఇక జీర్ణించుకోలేము ఎందుకంటే ఆయన వస్తు చెడ్డవాడు అంటే చెడ్డవాడు కాదు చాలా మంచిగా ఆలోచిస్తాడు మంచిగా అందరినీ ఆదరిస్తాడు మరి ఏమిటో తెలియదు ఆ మొదటి భార్య ఎందుకు అనలేకపోయిందో రెండో భార్య ఎందుకు డివోర్స్ ఇచ్చేసిందో ఆ మూడు ఆవిడ ఎందుకు అలాగా ఆ నడుగు జారిపోయిందో ఇవన్నీ నిజమా అబద్ధం అనేటువంటి పద్ధతుల్లోనే ఉంటాయన్నమాట బట్ బయట వాళ్ళ విషయంలో మాత్రం చాలా బాగున్నాడు నటుడుగా మాత్రం ఎప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని తలెత్తుకొని తిరిగే విధంగానే బిహేవ్ చేశాడు సో చలం మాత్రం చిరస్మరణీయుడు తర్వాత చరవలాడి జీవితం పగవారికి కూడా వద్దని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి